আপনাদের সঙ্গে আমি অমলান আপনারা দেখছেন এক্সাম চ্যালেঞ্জার ইউটিউব চ্যানেল আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব গ্রুপ ডির কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার অর্থাৎ সাজেশনের কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে এর আগেও আমি ভিডিও বানিয়েছি সেই ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে নিচের ডিসক্রিপশানে প্লে লিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ওই লিঙ্ক থেকে আপনারা আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন তাছাড়াও আপনারা এই ভিডিওর পিডিএফ ফাইল বা আগের ভিডিওর পিডিএফ ফাইলগুলো যদি ডাউনলোড করতে চান তাহলে চলে যাবেন অনলাইন কোচিং সেন্টার অ্যাপসে যেটার লিঙ্ক আপনারা নিচের ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন ওখান থেকেও আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো চলুন শুরু করা যাক छाप्पन्न नम्बर कोश्चन पर्त आलोचना आज के शुरू करब सतान्न नम्बर कोश्चन थे देख प्रथम जो कोश्चन आखिर बला आज जदि एम इ डि एल के एक्स पीओ एल डब्ल्यू ए कोडे लेखा सी ए डि जिइ के कौन कोडे लेखा है तो ये अंके सब समय एखे एक सम्पर्क थे से ही सम्पर्क बार करते तो अपन प्रथम बार कर वार्ड आम इ डि एल एवं एखान जे वार्ड होक्स पीओ एल डब्ल्यू এই ওয়ার্ডটা কিভাবে এসেছে এই ধরনের যে সমস্ত অঙ্ক আসবে বা এই ধরনের যে সমস্ত কোশ্চেন আসবে সেই সকল কোশ্চেনের জন্য আপনাদেরকে প্রথমেই লিখে নিতে হবে এ থেকে জেড পর্যন্ত একটা রাফ খাতাতে তো আমি এখানে এ থেকে জেড পর্যন্ত লিখে নিচ্ছি এখন আমার এখানে লেখা হয়ে গেছে তারপরে দেখুন এখানে যে ওয়ার্ডটা আছে এম ই ডি এ এল এই ওয়ার্ডার সঙ্গে এই ওয়ার্ডার সম্পর্কটাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে তো আমরা যদি সম্পর্কটা খুঁজে বার করি তাহলে দেখবেন এই যে এম আছে এই এম এর থেকে এক্স কত পরে আপনারা এখানে দেখে নিতে পারেন এখানে হচ্ছে এম হচ্ছে এখানে আছে তাহলে কাউন্ট করবেন এইভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো অর্থাৎ এগারো নাম্বারে এক্স আছে এবং দ্বিতীয়টা দেখুন ই আছে ইর থেকে পি কত পরে আছে তো আমাদের এখানে আছে ই ইর থেকে পি আপনাদের কাউন্ট করতে হবে অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো অর্থাৎ এগারো নম্বরে আছে হচ্ছে পি এরকমভাবে এর অ্যান্সার শিটটা যদি আপনারা দেখেন দেখুন এখানে দেয়া আছে অ্যান্সার শিটটা এখানে এম এর থেকে এগারো প্লাস অর্থাৎ এগারো ঘর পরে হচ্ছে এক্স ই এর থেকে এগারো ঘর পরে হচ্ছে পি ডি এর থেকে এগারো ঘর পরে হচ্ছে ও এবং এর থেকে এগারো ঘর পরে হচ্ছে এল এবং এল এর থেকে এগারো ঘর পরে হচ্ছে ডবলু তো এই হিসাবে কিন্তু পাওয়া গেছে এম ই ডি এ এল সমান এক্স পি ও এল ডবলু এটা কিন্তু এইভাবেই পাওয়া গেছে তেমনভাবে এখানে যে কোশ্চেনটা দেখুন আছে সি এ ডি জি ই এটাকে সেরকমভাবে যদি আমরা লিখি অর্থাৎ সি এর এগারো ঘর পরে কি আছে যদি আমরা এখানে দেখে নিই তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তাহলে এন হচ্ছে সি এর জায়গায় তেমনভাবে দেখুন অ্যান্সার সিটে করা আছে সি এর এগারো ঘর পরে এন এ এর এগারো ঘর পরে এল ডি এর এগারো ঘর পরে ও এবং জি এর এগারো ঘর পরে আর এবং ই এর এগারো ঘর পরে পি সুতরাং এখানে যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হয়ে যাবে এন এল ও আর পি এইভাবেই কিন্তু এই সকল প্রশ্নের অ্যান্সার বার করতে হয় এরপরে দেখুন এখানে আছে ই এক্স এ এম আই এন এ টি আই ও এন এটাকে যদি লেখা হয় এই কোডে অর্থাৎ এটার কোড হচ্ছে এটা তাহলে এন ও এ এর কোড কত হবে তো এখানে দেখুন চারটে অপশান আছে তো এগুলো বার করা খুব সহজ দেখুন এখানে অ্যান্সার শিটটা নিয়ে আসলেই আপনারা বুঝে যাবেন এখানে প্রথমে এই যে ওয়ার্ডটা আছে এই ওয়ার্ডটাকে ওপরে লিখে নেবেন যেমনটা আর কি এখানে এখানে লেখা আছে ঠিক তার নিচে নিচে কোডগুলো বসিয়ে দেবেন দেখুন এই যে লেখা সাপেক্ষে যে কোডটা আমরা নিচে নিচে বসিয়ে দিয়েছি তাহলে এন এর নিচে দেখবেন পাঁচ চলে আসবে এবং এন নিচে ছয় চলে আসবে তো এখানে আমরা এন সমান পেয়ে যাব পাঁচ এবং এ সমান পেয়ে যাব ছয় সুতরাং আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান বি ফাইভ কমা সিক্স তারপরে দেখুন দেয়া আছে ট্রেনকে যদি ডব্লু ইউ ডি এল কিউ কোডে লেখা হয় তাহলে বাসকে কি কোডে লেখা হবে তো এই যে অঙ্কটা আছে বা এই যে কোশ্চেনটা আমাদের আছে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার বার করতে হলে আমাদের ফলো করতে হবে এই অঙ্কটাকে আগে আমরা একটু আগেই দেখে নিলাম এই অঙ্কটা এই অঙ্কটার মতনই কিন্তু হবে আর এই জন্য আমাদের একটা চার্ট লাগবে যে চার্টে লেখা থাকবে এ থেকে জেড পর্যন্ত দেখুন এখানে লেখা আছে এ থেকে জেড পর্যন্ত আর এখানে প্রথমে আছে ট্রেন টেনের টি টি আর ডব্লু কত ডিফারেন্সে আছে সেটা আমাদের দেখে নিতে হবে এই যে টি টি এর দু ঘর পরে অর্থাৎ তিন নাম্বারে আছে ডব্লু 
তেমনভাবেই আর এর কত ঘর পরে ইউ আছে সেটা বার করতে হবে তো এখানে দেখুন আর যেখানে আছে আর এর একেবারে দু ঘর পরে মানে তিন নাম্বারে আছে হচ্ছে ইউ এইভাবেই দেখবেন বাকিগুলোই এমনভাবেই কিন্তু দেয়া আছে সেই হিসাবে এই বাসের কোড আমরা এখানে বের করব তো এখানে বি বি এর তিন ঘর পরে কি আছে দেখবো বি এর তিন ঘর পরে আছে হচ্ছে ই এবং ইউ এর তিন ঘর পরে ইউ এখানে আছে হচ্ছে ইউ এর তিন ঘর পর বা তিন ঘরের মানটা আর কি এক দুই তিন এখানে হয়ে যাবে এক্স এরপরে দেখুন এস এস এর দু ঘর পরে মানে তিন ঘরের যে ঘর সেইটাকে আমরা ধরব তো এখানে এস এক দুই তিন হয়ে যাবে আমাদের ভি তো আমাদের যে অ্যান্সারটা এখানে হবে সেটা আমাদের হয়ে যাবে ই এক্স ভি यही आ कि कोश्चनगुल समाधान करते हैं खूब सहज एखे बार करा खूब एक कठिन क्ज नये देखो जो आचे ए बी सी ए सीई एवं ए डिजी ये जो चलते थे तर पर मानटा कि तो ये बार करा खूब सहज क्यों एर भर सम्पर्क बार करते तो ये देखो ए बी पर आपर सी आर्था ए बी सी आरपर देख ए सी বি অর্থাৎ এই যে মাঝের এর অ্যালফাবেটটা আছে এই মাঝের অ্যালফাবেটটা কিন্তু পরপর আসছে দেখুন এখানে বি এসছে তারপরে সি এসছে তারপরে ডি এসছে তার মানে এইখানে যে সংখ্যাটা আসবে তার মাঝের অ্যালফাবেটটা কিন্তু ডি এর পরেরটা আসবে অর্থাৎ ই আসবে তো আমরা এখানে আগে ই লিখে নিচ্ছি আমরা এখানে আগে মাঝেরটা লিখে নিলাম এবার প্রথমেরটা খেয়াল করুন প্রথমেরটা কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই এ আসছে মানে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই এ হচ্ছে সুতরাং আমাদের যে অ্যান্সারটা হবে তার আগের একদম প্রথম অ্যালফাবেটটা হয়ে যাবে এ তারপরে দেখুন লাস্টেরগুলোকে একটু ফলো করুন তারপরে দেখুন এ বি সি ডি বাদ দিয়ে ই হচ্ছে ই এফ বাদ দিয়ে জি হচ্ছে তাহলে জি এইস বাদ দিয়ে এবার হবে হচ্ছে আমাদের আই সুতরাং আমাদের এইখানে হয়ে যাবে আই তাহলে আমাদের দেখুন এই যে অপশান ডি এ ই আই এটার সঙ্গে কিন্তু এটা ম্যাচ করে গেল তো এটাই হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার তারপরেরটা আমরা একটু দেখে নেবো তারপরের অঙ্কটা একটু ভুল ছিল তাই আমরা বাকি অংশটা কেটে দিয়েছি যেটা ভুল ছিল তো এখানে দেখুন সি এফ আছে তারপরে এফ ডি আছে তারপরে এস ভি সুতরাং এর পরেরটা কি হবে এখানে যে সম্পর্কটা আছে সেটা যদি আপনারা একটু খেয়াল করেন এখানে দেখুন সি এফ এফ ডি আছে তাহলে এস ভি সমান কি হবে তো এখানে দেখুন সি এফ এই যে এফটা এটা পরেরটাই চলে এসছে প্রথমে তাহলে এখানে আছে এস ভি তাহলে এই যে ভিটা সেটা চলে আসবে প্রথমে তাহলে আমরা প্রথমেই এখানে ভি বসিয়ে দিলাম তারপরে কি আসবে সেটা আমাদের বার করতে হবে তো নেক্সট যে সম্পর্কটা সেটা আপনাদের খুঁজে বার করতে হবে এখানে দেখুন যেটা আছে এফ এফের পরে এসছে ডি এখানে চলে আসুন এই যে চারটা আছে এই চারটে চলে আসুন এখানে দেখুন এফ আছে এফ আর ডি এর ভিতরে সম্পর্ক খুঁজে বার করুন তাহলে দেখবেন এফ এর এক ঘর পরে অর্থাৎ দুই ঘরে পিছনে অর্থাৎ পিছন দিকে যদি আমরা দুই ঘর চলে আসি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডি ঠিক তেমনভাবেই এখানে আছে হচ্ছে ভি ভি এরও দুই ঘর পিছনে আমরা চলে আসবো তাহলে ভি এর দুই ঘর পিছনে মানে দুই ঘর যেটা পিছন সেটা ধরবো এখানে এক ঘর এই যে দুই ঘর তাহলে এখানে কিন্তু এটা চলে আসবে টি তাহলে আমাদের এর পরেরটা চলে আসবে টি তো এখানে দেখুন যে অপশানটা আছে দুই নম্বরে যে অপশানটা আছে ভি টি এটাই কিন্তু হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার তারপরে দেখুন বাষট্টি নম্বরে যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে বি এক্স জে তারপরে ই টি এল তারপরে এইচ পি এন তারপরে কে এল পি এর সম্পর্ক যুক্ত তার পরেরটা কি হবে এটা আমাদের বার করতে হবে তো আমরা বি থেকে ইটা কাউন্ট করে নেব এখানে দেখুন আবার আমরা চলে এসছি চাটে তাহলে আমরা প্রথমে যেটা কাউন্ট করব সেটা হচ্ছে বি থেকে ইটাকে কাউন্ট করে নেব তো এখানে দেখুন বি আছে বি এর কত ঘর পরে ই একেবারে তিন নম্বরের জায়গায় কিন্তু আমাদের ই হচ্ছে তো এবার দেখুন এক্স থেকে টিটাকে কাউন্ট করে নেব আপনারা দেখুন এই যে এক্স আছে এক্স এর কত ঘর পিছনে টি হচ্ছে এক দুই তিন চার চার ঘর পিছনে আপনারা চলে আসুন তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন টি ঠিক এমনভাবেই যে এর সঙ্গে এল এর সম্পর্কটা আমরা এখন বার করব তাহলে এখানে দেখুন যে এখানে আছে এল করতে গেলে আমাদের যেতে হবে দু ঘর প্লাসে পরেরগুলো যদি আপনারা খেয়াল করেন একইভাবে কিন্তু সম্পর্কগুলো আছে সুতরাং এই যে কে এল পি এর পরেরটা কি হবে সেটা যদি আমাদের বার করতে হয় এখানে কে আছে তাহলে আমরা এখান থেকে খুঁজে নেব কে কে এখানে আছে 
কে এর কত ঘর পরে আমরা যাব সেটা দেখে নিন প্রথমে আমাদের এখানে ছিল বি বিয়ের কত ঘর পরে আমরা গিয়েছিলাম এই যে বি বিয়ের তিন ঘর পরে আমরা গিয়েছিলাম সুতরাং এখানে আছে কে এই যে দেখুন কে কে এর তিন ঘর পরে যাব অর্থাৎ এক দুই তিন অর্থাৎ আমাদের যে অ্যান্সারটা আসবে তার প্রথমে আসবে এন তারপরের অ্যালফাবেটটা বার করতে গেলে এখানে দেখুন এল আছে এবার এল এর কত ঘর আগে যাব এই যে এখানে সম্পর্ক বার করেছিলাম এক্স এর কত ঘর আগে টি আছে এখানে বেরিয়েছিল চার ঘর আগে সুতরাং এখানে আমরা এল এর চার ঘর আগে যাব এল এখানে আছে তাহলে চার ঘর আগে যাচ্ছি এক দুই তিন চার অর্থাৎ আমাদের এখানে হয়ে যাবে এইস তারপরে দেখুন এখানে পি আছে পি এর কত ঘর পরে যাব একেবারে লাস্টের সম্পর্কটা যেটা এসছিল জে এর সঙ্গে এল এর সম্পর্ক দেখুন এখানে আমরা করেছিলাম জে এর সঙ্গে এল এর সম্পর্কটা এখানে দেখুন জে জে এর দুঘর পরে গিয়েছিলাম তার মানে এখানে পি এর দুঘর পরে যাব এখানে দেখুন পি পি এর দুঘর পরে হচ্ছে আর তাহলে আমরা এখানে করে দেব আর তো আমাদের যে অ্যান্সারটা বেরোবে সেটা হচ্ছে এন এইস আর অর্থাৎ এখানে দেখুন যে প্রথমে যে অ্যান্সারটা আছে এন এইস আর এটা হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার তারপরে সম্পর্কটা আমরা একটু খুঁজে বার করার চেষ্টা করব দেখুন এখানে বলা আছে এইটটি প্রথমটা তো আমরা পড়তে পারছি পরেরটা উচ্চরণ ঠিকঠাক করতে পারবো না সুতরাং ভেঙে ভেঙেই বলি এখানে দেয়া আছে ই আই জি এইস টি ওয়াই তো এইটটি হয় তারপরে দেখুন এটাকে করা আছে জি আই ই ওয়াই টি এইস তাহলে আউটপুট এটার যে কোডটা আসবে বা এটার যে পরেটা আসবে সেটা কি হবে এটার সাপেক্ষে এটা যেমনভাবে থাকবে তেমনভাবেই এটার সাপেক্ষে তার পরেরটা কিন্তু হবে তার কারণ দেখুন এখানে ইস টু করা আছে এখানে অ্যাস টু আছে তারপরে এটা আবার ইস টু আকারে আসবে এই ধরনের যখনই কোনো কোশ্চেন আসবে তখন আপনারা এটার সঙ্গে এটার যে সম্পর্ক সেই হিসাবে এটার সঙ্গে এই সম্পর্কটা বার করবেন তো এখানে একটু ভালো করে দেখুন ই আই জি এইস টি ওয়াই এইটটির এটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে তো এখানে আপনারা ভালোভাবে যদি আপনারা খেয়াল করেন তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন এই যে দেখুন ই আই জি এটা উল্টে যাচ্ছে দেখুন জি আই ই অর্থাৎ জিটা এপাশে যাচ্ছে আর ইটা এপাশে আসছে তো জি আই এইটুকুনি তো হয়ে গেল তারপরে দেখুন টিটা ফিক্স থাকছে আর এই যে এইস আর ওয়াই এটা কিন্তু উল্টে যাচ্ছে তেমনই দেখুন এখানে ওয়াই চলে আসবে আর এই এইসটা এপাশে চলে আসছে অর্থাৎ ওয়াই টি এইস এটাও সেরকমভাবেই চেঞ্জ হবে এখানে ফিক্স থাকবে ইউটা আর চেঞ্জ হবে হচ্ছে টি আর ও টিটা প্রথমে আসবে টি ইউ ও এইটুকুনি হয়ে গেল তারপরে আবার ইউ ফিক্স থাকবে এখানে ইউ ফিক্স থাকলো আর এই টিটা এপাশে আসবে এখানে টি হবে আর এই পিটা এপাশে যাবে অর্থাৎ এই যে এই যে আমাদের হয়ে গেল অ্যান্সার তাহলে এই অ্যান্সারটা কোথায় আছে এই অ্যান্সারটা দেখুন এখানে আছে যে টি ও ইউ টি ইউ পি এটাই কিন্তু হয়ে যাবে আমাদের এই কোশ্চেনের অ্যান্সার তারপরে কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি দেখুন এখানে দেওয়া আছে বি এ বি ওয়াই টি এ টি এ এটা ইস টু আকারে আছে আবার এবং অ্যাস টু করে করা আছে এ লাই এল ওয়াই তো এই যে অপশানগুলো আছে এই অপশানগুলোর সঙ্গে কোনটা হবে এর অ্যান্সার তো এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে এইটা তার কারণ হচ্ছে দেখুন প্রথমে বড় হাতের অক্ষর আছে তারপরে ছোট হাতের এখানেও তাই বড় হাতের ছোট হাতের তারপরে দেখুন বড় হাতের ছোট হাতের তো এই যে অপশানগুলো আছে এর ভিতরে শুধু একটাতেই আছে প্রথমে ক্যাপিটাল তারপরে স্মল লিটারের তো এটাই হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার তারপরে দেখুন একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেনগুলো আমার খুব ভালো লাগে এগুলো জিআইয়ের ভিতরে পড়ে সাধারণত তো এখানে দেখুন যে কোশ্চেনটা আছে সেটা বলা আছে লাইব্রেরি ইস টু বুক অর্থাৎ লাইব্রেরি ইস টু যদি বুক হয় তাহলে ডিকশনারি ইস টু কি হবে তো আমরা জানি কি লাইব্রেরিতে থাকে হচ্ছে বই ঠিক তেমনভাবেই ডিকশনারির ভিতরে কি থাকে এখানে দেখুন অপশানগুলো আপনারা দেখতে পারবেন তো অপশানগুলোর ভিতরে ডিকশনারিতে থাকে হচ্ছে ওয়ার্ড কারণ আমরা যখন ডিকশনারি খুলি সেখানে কিন্তু প্রচুর ওয়ার্ড পেয়ে যাই তারপরের যে কোশ্চেনটা আছে সেই কোশ্চেনটাও একই ধরনের এখানে দেখুন মস্কিউটো ইস টু ম্যালেরিয়া তাহলে র্যাট ইস টু কী হবে যদি মশা কামড়াই তাহলে আমাদের হয় হচ্ছে ম্যালেরিয়া ঠিক একইভাবে ইঁদুরের থেকে কোন রোগ ছড়াই সেটা আমাদের বার করতে হবে তো এই যে অপশানগুলো আছে এই অপশানগুলোর ভিতরে এই যে প্লেগ এই প্লেগ রোগী ইঁদুরের দ্বারা ছড়ায় তো আমাদের এটাই হয়ে যাবে অ্যান্সার 
তারপরে দেখুন একটা সুন্দর ম্যাথ আছে এই ধরনের ম্যাথ আমার খুবই ভালো লাগে এখানে দেখুন দেয়া যে সুনিতা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে উত্তর দিকে তিরিশ কিলোমিটার গেল তো এই অঙ্কগুলো যখন আপনারা করবেন তার আগে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এটা আপনাকে কিন্তু একটু লিখে নিতে হবে তো আপনারা যে কাজটা করবেন এরকম একটা প্লাস সিম্বল কেটে নেবেন এবং এর ওপর দিকটা সবসময় জানবেন উত্তর দিক হয় এবং নিচের দিকটা হয় দক্ষিণ দিক বা আপনারা আপনাদের মতন যেমনভাবেই করুন না কেন ম্যাপটা আপনাদের অঙ্ক ঠিকই হবে তো যাই হোক এপাশে হয় হচ্ছে পূর্ব দিক এবং এপাশে হয় হচ্ছে পশ্চিম দিক এটাই মোটামুটি একটা অরিজিনাল ম্যাপের দিক নির্ণয় তো যাই হোক আপনারা যদি এটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়েও লেখেন তাও আপনাদের অ্যান্সার একই আসবে তো দেখুন এখানে যে কোশ্চেনটা বলা আছে সুনিতা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে উত্তর দিকে প্রথমে তিরিশ কিলোমিটার যাচ্ছে তো এখানে আমরা ধরে নিলাম সুনিতা আছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এবার সে প্রথমেই চলে যাচ্ছে উত্তর দিকে তিরিশ কিলোমিটার তো এই যে এই কিলোমিটারটা সে গেল সেটা হচ্ছে তিরিশ কিলোমিটার তারপরে দেখুন এখানে বলা আছে এরপর সে ডান দিকে পনেরো কিলোমিটার গেল অর্থাৎ এরকম সে উত্তর দিকে যাচ্ছে তারপরে ডান দিকে মানে কোন দিকে এই দিকে যাবে তাহলে এই দিকে সে যাবে পনেরো কিলোমিটার মোটামুটি এইটা হবে হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার এটা একটু কম হবে দরকার হলে আমরা এইটাকে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো পনেরো কিলোমিটার সে ডান দিকে গেল তারপরে দেখুন তারপর সে আবার তার ডান দিকে তিরিশ কিলোমিটার গেল অর্থাৎ এখান থেকে ডান দিক কোনটা দিক হবে আপনারা একটা কাজ করবেন আপনারা খাতাটাকে ঘুরিয়ে নিতে পারবেন আপনাদের ডান হাতটা যে দিকে থাকবে সেটাই ডান দিক এবং বাঁ হাতটা যে দিকে থাকবে সেটাই বাঁ দিক এইভাবেই কিন্তু ধরে নেবেন যদি আপনারা এইভাবে খাতাটা ঘুরিয়ে নেন আপনাদের সুবিধার্থে আমি জাস্ট ঘুরিয়ে নিলাম তো এবার দেখুন ডান দিকটা কিন্তু এই দিকটা হয় তো সেই হিসাবে এখানে ডান দিকটা হচ্ছে নিচের দিক তো এবার তিনি আবার তিরিশ কিলোমিটার ডান দিকে কিন্তু যাচ্ছেন এবার তিরিশ কিলোমিটার ডান দিকে যখনই তার যাওয়া হলো এবার যে কোশ্চেনটা করেছে সেটা হচ্ছে সে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কত দূরত্বে এবং কোন দিকে আছে এবার এই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিল সে দেখুন এই খানটায় আছে তাহলে এটা কোন দিক হচ্ছে আমরা আমরা দেখুন এখানে দিক নির্ণয়টা করে নিয়েছিলাম তো এটা হচ্ছে পূর্ব দিক সুতরাং ফার্স্ট অ্যান্সারটা হবে সে পূর্ব দিকে আছে এবং কত কিলোমিটার আছে এই যে যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটাই হচ্ছে তার কিলোমিটার সে এতটা দূরেই কিন্তু আছে তো এই ডিস্টেন্সটা কত দেখুন এই ডিস্টেন্সটা যা এই ডিস্টেন্সটাও কিন্তু একই সুতরাং সে আছে ফিফটিন কিলোমিটার পূর্বে অর্থাৎ পনেরো কিলোমিটার পূর্বে সে কিন্তু এখন অবস্থান করছে তো এখানে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান বি এইভাবেই কিন্তু আপনারা অ্যান্সারগুলোকে বের করতে পারেন তো তারপরের অঙ্কে আমরা চলে যাব তারপরের যে অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে লোকেশ তার বাড়ি থেকে উত্তর দিকে পনেরো কিলোমিটার গেল আমরা এই ম্যাপেই সেই অঙ্কটা করে নেব এখানে ধরুন আছে হচ্ছে লোকেশ লোকেশ কি করছে প্রথমেই উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে পনেরো কিলোমিটার এবার দেখুন তারপরে সে পশ্চিম দিকে দশ কিলোমিটার গেল তারপরে সে পশ্চিম দিক মানে এই দিকটা দেখুন এই যে ম্যাপে পশ্চিম যেদিকে ডান দিক বা দিক বললে হয়তো আপনাদের একটু অসুবিধা হতে পারে কিন্তু যদি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নির্দেশ করে দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে তো পশ্চিম দিকে সে যাচ্ছে হচ্ছে দশ কিলোমিটার তো আমি তাকে পশ্চিম দিকে দশ কিলোমিটার নিয়ে গেলাম আর এটা ছিল পনেরো কিলোমিটার তো এরপরে দেখুন এরপর সে দক্ষিণ দিকে পাঁচ কিমি যাচ্ছে তো এরপরে দক্ষিণ দিক হচ্ছে নিচের দিকটা তো দক্ষিণ দিকে সে পাঁচ কিমি এলো তারপরে দেখুন আবার সে কি করছে আবার সে পূর্ব দিকে দশ কিলোমিটার যাচ্ছে তার মানে পূর্ব দিকে সে আবার দশ কিলোমিটার গেল এবার বলা আছে এখন সে বাড়ি থেকে কোন দিকে রয়েছে শুধুমাত্র এখানে কিন্তু তার দিকটা নির্ণয় করতে হবে তো এখানে দেখুন এই যে সে প্রথমে এরকম গিয়েছিল তারপরে এরকম গিয়েছিল তারপরে এরকম গিয়েছিল তারপরে এরকম গিয়েছিল তো এটা পাঁচ কিলোমিটার মানে হচ্ছে এটাও পাঁচ কিলোমিটার তো আপনাদের জাস্ট আমি একটু বেশি করে বোঝাচ্ছি সেই জন্যে এখানে পাঁচ কিলোমিটার লিখে নিলাম তো দেখুন এখন সে কোন দিকে আছে সে প্রথমে এরকম ছিল এখানে ছিল তারপরে এই উপরের দিকে আছে তার মানে সে বর্তমানে আছে হচ্ছে 
उत्तर दिखे एट तो अन्सार बड़िए गल एबार कत उत्तर दिखे आज से जो बार करी से कत किलोमीटार गे प्रथम पंद्रह किलोमीटार गे तरह पाँच किलोमीटार नीचे दिखे एस मैं दक्षिण दिखे एस आर से पूर्व दिखे दस किलोमीटार एस मैं ये दस किलोमीटार यही किलोमीटर ये पशे एस और पश्चिमे एस से ही पश्चिम के पूर्व आबाद दस किलोमीटर चले गए सूतरा किलोमीटार य किलोमीटर माइनस हो जाए पाँच किलोमीटार जो दक्षिण एस तर मान हे पंद किलोमीटर थे पाँच माइनस को जो अर्थात दस किमी से दस किमी उत्तर दिखे आसे तो एखे शुदुम्र दिक निर्णय करते बोले से हीजे शुदू लिखे देव से उत्तर दिखे आ पर देख जे कोश्चन आखने हे कोश्चन भूल छो ये संशोधन कर दिए एखे बला आदि एन इंटू के बोलते बोझा एन के एर भाई एवं के प्लस एम बोलते बोझा एन एम एर बाबा ता कौन टी ठीक है देखो अन्सार शीटा एखे देटार के अपन के एक दी कारण वोने एक घिझिमिझि धरण आखने देखो अन्सार हो जाए ए देखो एखे ए नम्बर जो अन्सार आन इंटू के प्लस एम एट अन्सार हो जाए कैन हो जाए एखे देखो सुंदर भावे बला आज देखो कोश्चने बला छो एन इंटू के बोलते बोझा एन हल के एर भाई तई आप जस्ट एखे एन लिखे नहीं लिखे नहीं कारण तरा दूजने भाई से पशापाशी रेखे तरपे देखो एखे बला आज के प्लस एम अर्थात के प्लस एम बोलते बोझा के हल एम एर बाबा अर्थात के हे एम एर बाबा चेल एम एन एर भाईर ऐले से समीकरण मध्यमे बोझा तो हमें एखे देख एम ए तो एन एर भाईर ऐले एट तक ही बोझा ये एटे जदि दी एन इंटू के प्लस एम कारण प्रथम सम्पर्क बोझा चे एन के एर भाई ये बल तार संगे जो प्लस एम कर दी तो बोझा जे एम के एर बाबा से बुझे दीचे एवं तार संगे संगे बुझे दीचे एम एन एर भाईर ऐले तो ये यटार समाधान करते हैं तपर देख नेक्स्ट जो अंकटा छो से भूल छो से केटे दिए कारण एखे जो अंकटा छो को सम्पर्क ही बेरोना ना एखे भूल दे जस्ट तपर देखो एक अंक व एक कोश्चन देा आज है ये एन सल्व करब तो ये दे डब्ल्यू भि इूटी इस टू जदि एनओ पी किऊ है तो हमें एम एल एम जे इस टू कत तो तरण कोश्चन जखनी आपनारा करबें तरह आगे अपन के बोले आपनारा ए थे के जेड पर्त पुरो अलफाबेटगुलो के लिखे नबें अपन राफ पेजे ये अंकटे जी अपारा बार करते चान राफ पेजर दरकार होना अपन के एक दी देखो एखे प्रथम आज हे डब्ल्यू भि तरपे आउटी से ही सपेक्षे ही क्योंकि एट आनओ तपे आज पी किऊ चलो अपन अन्सार शीटा एक देखिए दी अन्सार शीटा देखले अपनारा भलोभ में बुझते पर तो एक जो अन्सार शीटा आता एखे बला आज अपशन ए हो अन्सार अर्थात अपशन ए हमें अन्सार हो जाए कैन हो गल तो ये बोलते एरा प्रथम क्षेत्र दूटी अक्षर सेट प्रथम सेट्टी अक्षरगुलिर विपरीत कमे आ द्वित सेट्टी स्वाभाविक क्रमे लेखा आपन के एक बुझे दी एखे देख डब्ल्यु भि एट विपरीत क्रमे आउर पर टी आसे एट स्वाभाविक जेमन क्रम तेम भाव आई सपेक्षे एट होम एल जे के सपेक्षे कि एम एल देख विपरीत क्रमे आ ता जे एखने विपरीत क्रमे आसें तो ये देखो ये अपशनगुलर भरे एस जो विपरीत क्रमे आ देख टीयू जो स्वाभाविक क्रमे आशा करी अपनारा बुझते पे तरह चले जाक्सट अंके नेक्स्ट जो अंकटा आज से ही अंकर क्षेत्र में आपकी क्योंकि अवश्य ए थे जेड पर्त लिखे नीते कारण एखे जो अन्सार आज अन्सार देखले अपना बुझते पर लिखी ना अपन के मोटामोटी एखे बुझे दीची देखो एखे बला आज है जे के एल एम इस टू एक्स वाई जेडे जदि है एनओ पी किऊ इस टू कत एकत्रे देखो ये अक्षरगुलो ये जे के एल एम एगुलो तो परपर आई जे फार्ष्ट अलफाबेटा से एक्सर एके बारे चौदह घर पर आम भाव जदि एन एर चौदह घर पर देखी आज बी और बर पर एखे लिखे देव बी सी डिई एक क्षेत्र में अपन एक जिन एक क्लियर कर देव हमें आगे पेजे एखे चले आसार क्षेत्र जो है से एक क्लियर कर देव एखे आज 
एन ओ पी की तो एन एर चौदह घर पर बी क्यों पासी तो ये देखू हमें एन धरे नहीं भाव काउंट करब एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो बारो एबार जे हमें जेट शेष हो जाए तक हमें आर प्रथम काउंट करा धरब अर्थात एखे बारो हो तालोले तर चौदो अर्थात चौदह घर जगह पे जाब बी और ये अंकटा जमन सपेक्षे आ जे के एल एम एखे जमन तरह पर आज एक्स वाई जेड और जेडर पर ए धरब कारण जेड पर कि नहीं आर प्रथम चले आसब से हीजे एखे ए धरब और ठीक एक ही भाव यटार समाधान क्यों हमें कर देव आशा करी अपनारा बुझते पे आजकल मतन भिडियो एखे शेष करब परवर्ती भिडियोते आर आपन संगे कथा आपनारा एक क्ज करा अनल कोचिंग सेंटर एप्सटा के डाउनलोड कर नीन एचड़ाओ आगे भिडियो देखार जो अपना नीचे डेस्क्रिपने देा जो प्ले लिस्टर लिंक सेटार ऊपर क्लिक करा भलो थकून सुस्थ अवश्य निजे संगे संगे परिवार ख्याल रखु